হ্যালো বন্ধুরা আমি পায়েল তোমাদের প্রত্যেককে আমার চ্যানেল অগ্রিসা সায়েন্স ক্লাসে স্বাগত যারা নতুন নতুন আমার চ্যানেলে জয়েন করেছো সবাইকে অনেক অনেক ওয়েলকাম আমার চ্যানেলে আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো আমি আজকে যেটা দিচ্ছি তোমাদের ক্লাস টেন ফিজিক্যাল সায়েন্স চ্যাপ্টার থ্রি রাসায়নিক গণনার তোমরা চেয়েছিলে অভিনব ফিজিক্যাল সায়েন্স বইটার থেকে এক্সারসাইজ সলভ করে দিতে সেজন্য আমি সেটা তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি এর আগে পার্ট ওয়ান দেওয়া আছে যারা দেখনি গিয়ে চেক করে নেবে ক্লাস টেন দের জন্য ফিজিক্যাল সায়েন্স লাইফ সায়েন্স যা যা ভিডিও দিয়েছি ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে যাদের যেটা প্রয়োজন হবে পার্ট ওয়ান থেকে দেখলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে প্রিভিয়াস ভিডিও গুলো যখন দেখতে বলছি সেক্ষেত্রে তোমাদের স্পিড রিলেটেড একটা প্রবলেম হবে যদি সেট করতে কিছু অসুবিধা হয় কমেন্টে জিজ্ঞেস করে নিও প্রত্যেক জন যাতে নাইনটি প্লাস নাম্বার তুলতে পারো লাইফ সায়েন্স ফিজিক্যাল সায়েন্স এর জন্য তাই মাধ্যমিক টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরে সাজেশন কিন্তু আমার দেওয়া হয়ে গেছে অনেকদিন আগে সাজেশনে যতগুলো কোয়েশ্চেন রেখেছি প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন পাচ্ছ কিনা চেক করবে যদি কোনো কোয়েশ্চেনে কিছু অসুবিধা থাকে কমেন্টে জিজ্ঞেস করো ডাউট এখনই ক্লিয়ার করে নাও যারা প্রথম ভিডিও দেখছো চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নিও যখনই আমি কোনো ভিডিও আপলোড করি তবে তোমরা তার নোটিফিকেশন পাবে বেল আইকানকেও প্রেস করে দিও যারা আছো আমার চ্যানেলে তোমরা বন্ধুদের সাথে ভিডিও শেয়ার করো তাদের ভালো লাগলে তারা চ্যানেলে জয়েন করতে পারে ফিজিক্যাল সায়েন্স ম্যাথ কিন্তু কোয়েশ্চেন আসবেই ম্যাথ আসে সেকেন্ড চ্যাপ্টার থার্ড চ্যাপ্টার ফোর্থ চ্যাপ্টারে ম্যাথ আসতেও পারে বা কোনো প্রুফ জাতীয় কোয়েশ্চেন ফোর্থ চ্যাপ্টারটার থেকে আসতে পারে ফিফথ নম্বর চ্যাপ্টারটার থেকে ম্যাথ আসে সিক্স নম্বর চ্যাপ্টারটার থেকে ম্যাথ আসে ম্যাথ সলভের ভিডিও আমার দেওয়া আছে চ্যানেলে দুটো সাবজেক্টে নাইনটি প্লাস তুলবার মতন কন্টেন্ট অলরেডি আমার দেওয়া আছে চ্যানেলে লিখে দিচ্ছি না পুরোপুরি তাই ভালোভাবে শুনবে কিভাবে লিখতে হবে তোমাদের কুড়ি গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড মানে এনএইচ এটা সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড বেস কোনটা বেস কোনটা অ্যাসিড এই সমস্ত নিয়ে তোমরা লাইফ সায়েন্স ক্লাস নাইনেও পড়েছো ফিজিক্যাল সায়েন্সেও ক্লাস নাইনে পড়েছো আইডিয়া আছে আমি এখানে আর বললাম না অ্যাসিড আর বেসের রিয়াকশনে সল্ট আর ওয়াটার প্রোডাকশন হয় তো এখানে বলছে কি প্রশমিত করলে কি পরিমাণ সালফিউরিক অ্যাসিড প্রয়োজন হবে এক্ষেত্রে পারমাণবিক ভরগুলো তোমাদের দি দিচ্ছে অনেক সময় পারমাণবিক ভরগুলো কিন্তু উল্লেখ করা থাকে না তাই কমন কমন কিছু জিনিস তোমাদের মনে রাখতে হবে পারমাণবিক ভর যখন কোয়েশ্চেন অ্যান্সার প্র্যাকটিস করবে প্র্যাকটিস করতে করতে অটোমেটিকলি পারমাণবিক ভরগুলো তোমাদের মনে পড়ে যাবে আর যেইগুলো বলেছে পারমাণবিক ভর শুধু সেগুলোর বার করবে বাকি যৌগুলোর পারমাণবিক আণবিক ভর বার করবার দরকার নেই কারণ সময় লিমিটেড আর আমি অনেক সময় দেখবে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট একশো ডাইরেক্ট লিখে দিচ্ছি এনএইচ এর ফর্টি ডাইরেক্ট লিখে দেব কিন্তু সেগুলো তোমরা ডাইরেক্ট লিখবে না ভেঙে ভেঙে আলাদা আলাদা পারমাণবিক ভরগুলো লিখে যোগ করে আণবিক ভরটা বার করছো কিভাবে সেটা কিন্তু দেখিও পরীক্ষাতে ঠিক আছে তাহলে দেখো কি লিখবে এখানে রিয়াকশন আগে লিখতে হবে ব্যালেন্স ইকুয়েশন লিখতে হবে পাঁচ নম্বরের কোয়েশ্চেনটা সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের সাথে সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া করে আমি নিচে লিখছি এটা এনএইচ এইচ টু এসও ফোর বিক্রিয়া করে হয়ে যায় সল্ট এন এ টু এসও ফোর প্লাস ওয়াটার এবারে ব্যালেন্স আছে কিনা ইকুয়েশনটা দেখো এখানে এন এ টু একটা আছে মানে আমরা দুই দিলাম এখানে সালফেট একটা আছে সালফেট একটা আছে এসও ফোর এসও ফোর মিলে গেল এখানে হাইড্রোজেন দেখো দুটো আছে এইটার মধ্যে দুটো আছে চারটা হাইড্রোজেন আছে এখানে দুটো আছে মানে এইদিকে দুই দিলাম চারটে হলো এবার অক্সিজেনটা দেখো এসো ফোর তো ব্যালেন্স হয়ে গেছে এখানে অক্সিজেন দেখবার দরকার নেই এই অক্সিজেনটা এখানে দুটো এখানে দুটো ব্যালেন্স হয়ে গেছে তাহলে এটা হলো আমাদের ব্যালেন্স ইকুয়েশন রিয়াকশনটা একটা লাইনে লিখবে আমার জায়গা নেই বলে আমি নিচে লিখলাম এবারে যেটার আণবিক ভর তোমাদের বার করতে হবে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের আর সালফিউরিক অ্যাসিডের এটা আমি বললাম কত হয় ফর্টি ইন্টু টু মানে হয়ে গেল এইটটি সোডিয়ামে টোয়েন্টি থ্রি প্লাস অক্সিজেনের ষোলো প্লাস ওয়ান সতেরো টোয়েন্টি থ্রি ফর্টি আর টু দিয়ে ইন্টু করলে যেহেতু দুই মোল হচ্ছে তাই দুই দিয়ে ইন্টু করতে হবে এই রিয়াকশনের জন্য টোটাল ব্যালেন্স ইকুয়েশনের জন্য যত গ্রাম হচ্ছে তত গ্রামের জন্য কতটা সালফিউরিক অ্যাসিড লাগছে প্রশমিত করতে সেটা দেখে নাও সালফিউরিক অ্যাসিডের হয়ে যায় নাইনটি এইট নাইনটি এইট কিভাবে নিচে বার করা দেখাচ্ছি সালফিউরিক অ্যাসিড হাইড্রোজেন টু ইন্টু ওয়ান প্লাস সালফারের হচ্ছে থার্টি টু প্লাস সিক্সটিন ইন্টু ফোর সিক্সটিন ইন্টু ফোর এটা হচ্ছে সিক্সটি ফোর সিক্সটি ফোর প্লাস থার্টি টু প্লাস টু হয়ে যায় নাইনটি এইট ঠিক আছে সালফিউরিক অ্যাসিডের জন্য আণবিক ভর হয়ে গেল নাইনটি এইট তাহলে এখান থেকে তোমরা এই রিয়াকশন থেকে লিখতে পারবে আশি গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডকে প্রশমিত করতে তোমরা লিখে
ठीक है लिखल तुम्हारा सेंटेंस टाइम कमप्लीट लिखे कूड़ी ग्राम एक ग्राम कत तुम्हारा बार कर ग्राम सोडियम हाइड्रक्साइड के प्रशमित करते प्रयोजन उत्तर लिखे पास अन्सार लिखे दिल लिखे ना जतगुलशन लिखो से क्षेत्र में बिक्रिया ग्राम ग्राम संगे बिक्रियक मध्य से गो प्रत्येक जिन अशुद्ध था ठीक है मान अत ग्राम बिक्रिया जा तत ग्राम विशुद्ध जिन प्रत्येक शुद्ध जिन ही शुद्ध जिन बिक्रिया अमाउंट तैरी कर मध्य अशुद्ध रे ग शुद्ध पोर्सन टाइम करा जाए सब समय कम जिन उत्पन्न अशुद्ध थे उत्पन्न हवा जत पावा दरकार तबना तर कम अमाउंट पावा जाए पंचाश ग्राम जिंगे अतरिक्त पंचाश ग्राम जिंकर मध्य कतमान शुद्ध आगे से बार करब से बार कर पंचाश ग्राम जिंके साथ सालफ्यूरिक एसिड बिक्रिया घटाले की हाइड्रोजें उत्पन्न हो रासायनिक बिक्रिया शून्य स्थान हिसाब अनेक समय जिज्ञेस कर इम्पर्टेंट रासायनिक बिक्रिया तसायनिक बिक्रिया गो कमरा भलो भाव खेल रेखो कौन बिक्रिय जत पदार्थ उत्पन्न हो लिखे लिखे प्रैक्टिस कर भूल होना की जिन मने रखते तुम्हारा गए जैसे फार्ष्ट सल्व करी छात्रा पब्लिकेशन से भिडियो देखे नियोता जिसगल क्लियर हो जाए इनफरमेशन की मन रखते हैं सेगल क्लियर हो जाए जर जेखने प्रब्लेम आज डाउट आज चैप्टर टा रिलेटेड छात्रा पब्लिकेशन सल्वर भिडियो गो एक देखे नियो और जतगुल एम सी की हमें दीची प्रैक्टिस सेट हिसाब सेगल प्रैक्टिस सेट हिसाब देखो फिजिकल सायसरों हमें दीची लाइफ सायस कमप्लीट एम सी की देवा रिविसन पार्पास पांचटा भिडियो एम सी की खूब इम्पर्टेंट वे लाइफ सायसर क्षेत्र में चारटे बो टेस्ट पेपर एम सी की गो क्यों रेखे जगह बार बार तुम्हारे जिज्ञेस कर एम सी की गो खूब खूब इम्पर्टेंट भलो भाव तुम्हारा भिडियो देखे पज कर अन्सार मन कर अन्सार भिडियो चालिए मिली ने भावे पढ़े तुम्हारे पढ़ाता प्रैक्टिस हिसाब से भिडियो देखो भलो है क्वेश्चन प्रैक्टिस रिविसन चैप्टर गो मन थको जिसगल भूलना एक क्षेत्र में बोल से देखो सालफ्यूरिक एसिडर संगे जो आगे जिंक रियक्शन से तुम्हारा लिखे नाओ प्रथम लिखे अशुद्धि थार्टी फाइव पार्सेंट तुद्ध जिंकर परिमाण 65% ठीक है एवर लिखे फिफ्टी ग्राम विशुद्ध जिंकर परिमाण हल फिफ्टी ग्राम मध्य विशुद्ध जिंकर परिमाण सिक्सटी फाइव बड्रेड इंटू फिफ्टी ठीक है फिफ्टी ग्राम मध्य विशुद्ध जिंक एट शुद्ध बाशुद्ध जिंकर परिमाण सिक्सटी फाइव बड्रेड इंटू फिफ्टी की कर एक्शोर मध्य एकश ग्राम मध्य सिक्सटी फाइव टाइम विशुद्ध तेल पंचाश ग्राम मध्य कत विशुद्ध से बार कर निल बार कर ले कत हटाकुटी करो शून्य शून्य काटल पांच दिए काटले दुई तिक्सटी फाइव बुई एट यह रखल पॉइंट बार कर लम कारण परवर्तकाल काटाकुटी हो जाए सिक्सटी फाइव बुई ग्राम एत पोर्सन हे फिफ्टी ग्राम मध्य विशुद्ध जिंकर परिमाण एरपे जो लिखे रियक्शन लिखे नाओ जिंक और सालफ्यूरिक एसिडे जिंकर सालफ्यूरिक एसिडर बिक्रिया बिक्रिया एक लाइने लिखे नीचे लिखी तैरी है जेड एन एसओ फोर जिंक सालफेट प्लस हाइड्रोजें गैस 
তাহলে দেখো ব্যালেন্সই আছে জেড এন জেড এন এস ফোর এস ফোর এইচ টু এইচ টু ব্যালেন্স ইকুয়েশন আছে জিঙ্কের পারমাণবিক ভর দেওয়া আছে সবসময় যে কোয়েশনে পারমাণবিক ভর দেওয়া থাকবে সেরকম নয় তাই খেয়াল রেখো কমন কমন জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে পারমাণবিক ভরগুলো কত হয় ম্যাথ প্র্যাকটিস করতে করতে সেটা মুখস্ত হয়ে যাবে এটা সিক্সটি ফাইভ হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে কত হচ্ছে এক দুটো আছে টু ইন্টু ওয়ান মানে টু তাহলে এরপরে লিখবে সিক্সটি ফাইভ গ্রাম বিশুদ্ধ জিঙ্ক উৎপন্ন করে দুই গ্রাম হাইড্রোজেন লিখে নাও সিক্সটি ফাইভ গ্রাম বিশুদ্ধ বা শুদ্ধ জিঙ্ক উৎপন্ন করে দুই গ্রাম হাইড্রোজেন তাহলে আমাদের বেরিয়েছে কত গ্রাম সিক্সটি ফাইভ বাই টু গ্রাম জিঙ্ক উৎপন্ন করবে এতটাই বিশুদ্ধ জিঙ্ক তো এত বিশুদ্ধ জিঙ্ক পঞ্চাশ গ্রামের মধ্যে এই পোর্শনটা তো বিশুদ্ধ ছিল তো এত গ্রাম বিশুদ্ধ জিঙ্ক উৎপন্ন করবে টু ইন্টু সিক্সটি ফাইভ ইন্টু সিক্সটি ফাইভ বাই টু এত গ্রাম হাইড্রোজেন সিক্সটি ফাইভ সিক্সটি ফাইভ টু টু কাটলো মানে এক গ্রাম হাইড্রোজেন উৎপন্ন করবে এখানে এটাই হয়ে গেল অ্যান্সার তোমরা লিখবে একটা বাণিজ্যিক জিঙ্ক যার থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট অশুদ্ধি রয়েছে এরকম পঞ্চাশ গ্রাম জিঙ্ক সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করলে এক গ্রাম হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে এটা হলো অ্যান্সার তোমাদের এইভাবে জিনিসটাকে সলভ করতে হবে ম্যাথটাকে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো সাতেরটা কি বলেছে কুড়ি গ্রাম অবিশুদ্ধ অবিশুদ্ধ মানে কি সেখানে অশুদ্ধি রয়েছে বিশুদ্ধ নয় কুড়ি গ্রাম অবিশুদ্ধ চুনা পাথর চুনা পাথরের সংকেত কি ক্যালসিয়াম কার্বোনেট সি এ সিও থ্রি কলি চুনের সংকেত ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এই জিনিসগুলো একটু মনে রেখো চুনা পাথর কাকে বলছে চুনা পাথরের রাসায়নিক নাম কি কলি চুনের রাসায়নিক নাম কি সেখান থেকে এই পয়েন্ট থেকে তোমাদের জিকে যদি তোমরা এস এস সি পিএসসি এই এক্সাম গুলো দাও পরবর্তীকালে এখানে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসে এই পয়েন্ট গুলোর থেকে তাহলে অবিশুদ্ধ চুনা পাথর অতিরিক্ত পরিমাণ পাতলা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে সিক্স পয়েন্ট সিক্স গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় চুনা পাথরের শতকরা বিশুদ্ধ নির্ণয় করো এটা অশুদ্ধ বলে দিচ্ছে কুড়ি গ্রামের মধ্যে যে চুনা পাথরটা রয়েছে তার মধ্যে কিন্তু অশুদ্ধি মিশানো রয়েছে এরকম একটা কুড়ি গ্রাম আমরা চুনা পাথর নিচ্ছি সেটার মধ্যে যেটার মধ্যে অশুদ্ধিও রয়েছে সেটার মধ্যে বলছে কতটা বিশুদ্ধ চুনা পাথর থাকবে সেটা বার করতে এই ম্যাথটা কিভাবে সলভ করবে তোমরা দেখো সাতেরটা ফার্স্ট কাজ রিয়াকশনস লেখা রিয়াকশনসটা লিখবে তখন ব্যালেন্স ইকুয়েশন লিখতে হবে সাত নম্বর অংশ চুনা পাথর ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সাথে টু এইচসিএল এর বিক্রিয়া করে আমি একেবারে ডাইরেক্ট ব্যালেন্স ইকুয়েশন দেখিয়ে দিলাম কারণ এই রিয়াকশনসটা আমি আগের দিনও দেখিয়েছিলাম কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লাস ওয়াটার উৎপন্ন হয় ঠিক আছে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড সিএসিএল টু কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াটার এর হয়ে গেল একশো চল্লিশ বারো ষোলো ইন্টু তিন এখানে এটা হচ্ছে চুয়াল্লিশ বারো প্লাস টু ইন্টু সিক্সটিন ঠিক আছে আমি বার করে লিখলাম না তোমরা কিন্তু বার করে লিখে নেবে এটা হয়ে গেল আণবিক ভরগুলো নেক্সট লাইনে যেটা লিখবে একশো গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থেকে বা চুনা পাথর থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় চুয়াল্লিশ গ্রাম ঠিক আছে তাহলে কুড়ি গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থেকে কতটা কার্বন ডাইঅক্সাইড আমরা পাবো ফর্টি ফোর ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ইন্টু টোয়েন্টি গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড পাবো জিরো জিরো কাটলো এটা এইটটি এইট বাই টেন মানে এইট পয়েন্ট এইট গ্রাম আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইড পাবো এখানে আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইডটা পেয়েছি কত সিক্স পয়েন্ট সিক্স গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড পেয়েছি কেন না যে কুড়ি গ্রাম চুনা পাথরটা আছে সেই কুড়ি গ্রাম চুনা পাথরটা কমপ্লিটলি শুদ্ধ নয় তার মধ্যে অশুদ্ধ অংশ রয়েছে তাই জন্য আমরা যেই কার্বন ডাইঅক্সাইডটা পাওয়া দরকার তার থেকে কম পেয়েছি কত পেয়েছি কতটা কম পেয়েছি সিক্স পয়েন্ট সিক্স আমরা পেয়েছি কম পেয়েছি টু পয়েন্ট টু মানে এই টু পয়েন্ট টুটা হলো অবিশুদ্ধ পোর্শন এই সিক্স পয়েন্ট সিক্সটা হলো এতটা আমরা পেয়েছি যতটা পাবো মানে সেটা হলো শুদ্ধ পোর্শন এটা হচ্ছে শুদ্ধ অংশ কেন না আমি বললাম যতটা বিক্রিয়া হয় যতটা প্রোডাকশন বিক্রিয়া করে বিক্রিয়ক নিয়ে যেটা উৎপন্ন করে 
কতটা উৎপন্ন করবে যতটা শুদ্ধ জিনিস রয়েছে সেই পোর্শনটাই বিক্রিয়া করে যতটা বিক্রিয়া যত পদার্থ তৈরি করবে সেটাও কিন্তু শুদ্ধই হয় তাহলে যেই পোর্শনটা এটা তো বলেই দিয়েছে এতটা পাবো তাহলে সিক্স পয়েন্ট সিক্স পোর্শনটা হলো শুদ্ধ পোর্শন অশুদ্ধি হচ্ছে টু পয়েন্ট টুটা ঠিক আছে তাহলে আমাদের পাওয়া দরকার ছিল এইট পয়েন্ট এইটটা যদি কমপ্লিটলি কুড়ি গ্রামটা শুদ্ধ হতো যেহেতু অশুদ্ধি রয়েছে তাই আমরা এতটা পাইনি টু পয়েন্ট টু অশুদ্ধি রয়েছে তার জন্য সিক্স পয়েন্ট সিক্স পেয়েছি পেতাম এত কিন্তু পেয়েছি এত এটা এইভাবে বলতে পারো এইট পয়েন্ট এইট গ্রামের মধ্যে বিশুদ্ধ হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স তাহলে যেহেতু বলেছে শতকরা বার করো মানে একশো গ্রামের মধ্যে কতটা শুদ্ধ সেটা আমাদের বার করতে হবে তাহলে লিখবে চুনা পাথরের শতকরা বিশুদ্ধির পরিমাণ সিক্স পয়েন্ট সিক্স ডিভাইডেড বাই এইট পয়েন্ট এইট ইন্টু হান্ড্রেড এটা পয়েন্ট পয়েন্ট কাটলো বাইশ দিয়ে কাটো তিনের চার চার পঁচিশ পঁচিশ ইন্টু তিন মানে পঁচাত্তর পার্সেন্ট হলো বিশুদ্ধতার পরিমাণ চুনা পাথরের চুনা পাথরের সংকেত ক্যালসিয়াম কার্বোনেট সি এ সিও থ্রি পলিচুনের সংকেত সি এ ও এইচ হোল টু ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ঠিক আছে তাহলে এইটা হয়ে গেল সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যান্সার এর মানে কি এইটি এইট পয়েন্ট এইট গ্রামের মধ্যে বিশুদ্ধ সিক্স পয়েন্ট সিক্স গ্রাম একশো গ্রামের মধ্যে কতটা বিশুদ্ধ যদি অশুদ্ধের পরিমাণটা বার করতে হতো তাহলে তোমাদের লিখতে হতো এইট পয়েন্ট এইট গ্রামের মধ্যে টু পয়েন্ট টুটা অশুদ্ধি তাহলে একশো ভাগের মধ্যে কতটা অশুদ্ধ নিয়ে তোমরা কাটাকুটি করে দেখতে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হতো অশুদ্ধ 4.8 পয়েন্ট এইট গ্রাম ম্যাগনেশিয়াম অতিরিক্ত অক্সিজেনে তীব্রভাবে উত্তপ্ত করলে কত গ্রাম ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করবে এখানে প্রত্যেকটা জায়গায় পারমাণবিক ভরটা তোমাদের দেওয়া আছে পারমাণবিক ভর দেওয়া থাকলে তো সুবিধা ম্যাগনেশিয়াম অতিরিক্ত অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড তৈরি করছে এখানে দুটো রয়েছে তাহলে দুই লিখলাম দুটো অক্সিজেন ব্যালেন্স করবার জন্য দুই যেহেতু লিখলাম দুই অনু ম্যাগনেশিয়াম করলাম তাহলে টু ইন্টু হচ্ছে ফর্টি এইট এখানে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড কত হচ্ছে দেখো টু ইন্টু এটা টোয়েন্টি ফোর প্লাস সিক্সটিন মানে হচ্ছে ফর্টি টু ইন্টু ফর্টি মানে এইট তাহলে এরপরে যেটা লিখবে ফর্টি এইট গ্রাম ম্যাগনেশিয়ামকে আমরা অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড পাবো আশি গ্রাম তাহলে ফোর পয়েন্ট এইট গ্রাম ম্যাগনেশিয়ামকে যদি অক্সিজেনের সাথে উত্তপ্ত করি ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হবে অতিরিক্ত অক্সিজেনে তীব্রভাবে উত্তপ্ত করলে আমরা এইট গ্রাম ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড পাবো বা উৎপন্ন হবে এইট গ্রাম হচ্ছে অ্যান্সার আমি পাশে অ্যান্সার লিখেছি তোমরা উত্তর বলে লিখে নিও নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো নয়েরটা কি দিয়েছে পাঁচ গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে চুনা পাথর হিসেবেও কিন্তু দিতে পারে পাঁচ গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে তীব্র উত্তপ্ত করলে ভরের কি পরিমাণ হ্রাস হয় ক্যালসিয়াম কার্বোনেট বিয়োজিত হয়ে কি উৎপন্ন হয়ে যায় একটা লবণ পায় ক্যালসিয়াম অক্সাইড আর কার্বন ডাই অক্সাইডটা বেরিয়ে যায় তাহলে যেই পোর্শনটা বেরিয়ে যাচ্ছে গ্যাস হয়ে সেটাই তো হ্রাস হবে চুয়াল্লিশ গ্রাম মানে একশো গ্রামের জন্য চুয়াল্লিশ গ্রাম হ্রাস হয় পাঁচ গ্রামের জন্য কত হ্রাস হবে যতগুলো কনসেপ্ট দেখিয়ে দিচ্ছি যতগুলো ম্যাচ দেখিয়ে দিচ্ছি প্রত্যেকটা কনসেপ্ট গুলো যদি তোমরা দেখে নাও তাহলে অবশ্যই এইখান থেকে যে কনসেপ্টে ম্যাথ আসুক না কেন তোমরা পরীক্ষাতে কিন্তু সেগুলো সলভ করতে পারবে ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে তোমরা অতি অবশ্যই গিয়ে চেক করে নিও ক্যালসিয়াম কার্বোনেট কে বলা হয় চুনা পাথর ক্যালসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয় আর কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস হয়ে বেরিয়ে যায় একশো কিভাবে হচ্ছে আর বললাম না চল্লিশ প্লাস বারো থ্রি ইন্টু সিক্সটিন আর এটা হচ্ছে ফর্টি ফোর পারবে বলছি না একশো গ্রামের জন্য একশো গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের জন্য কি পাচ্ছি চুয়াল্লিশ গ্রাম ভরের হ্রাস হয় তাহলে বিয়োজিত করলে বা উত্তপ্ত করলে চুয়াল্লিশ গ্রাম ভরের হ্রাস হচ্ছে পাঁচ গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে উত্তপ্ত করলে ভরের হ্রাস হবে চুয়াল্লিশ বাই একশো ইন্টু পাঁচ এখানে পাঁচ দিয়ে কাটো কুড়ি দুই দিয়ে কাটো দশ বাইশ মানে টু পয়েন্ট গ্রাম ভরের হ্রাস হবে এটাই হলো অ্যান্সার যদি পাঁচ গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট বা চুনা পাথরকে উত্তপ্ত করো এটা হয়ে যাবে তোমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে এটা হলো নয়েরটা টু পয়েন্ট টু গ্রাম তাহলে আজ আচ্ছা আরেকটা অঙ্ক বলে দিই দশ অব্দি বলে দিই 
তারপরে আবার সেপারেট একটা ভিডিও করে দেব ভিডিও লেন্দি হয়ে গেলে আমার দিতে অসুবিধা হয় দশেরটা দেখে নাও টেন পয়েন্ট সেভেন গ্রাম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড সংকেত এনএইচ ফোর সিএল তার সাথে কলিচুন মানে কি বললাম কলিচুনের সংকেত ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড সিওএইচ হোল টু মিশিয়ে উত্তাপ্ত করলে কত গ্রাম অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হবে মানে তোমাদের বিক্রিয়াটা জানতে হবে কি কি উৎপন্ন হয় বিক্রিয়কগুলো তো বলেই গিয়েছে বিক্রিয়াজাত পদার্থ কি কি নিয়ে আণবিক ভরগুলো বার করবে নিয়ে ওই ঠিক নিয়মে ম্যাথটা সলভ করবে नाइट्रोजन दो मैंने बैलेंस करो देखो हलो क्या क्योंसियम एक क्योंसियम एक क्लोराइड दो क्लोराइड दो गल बैलेंस नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन देखो চার দুগুনি আট এখানে হাইড্রোজেন হলো দুটো দশ এখানে হাইড্রোজেন কত হচ্ছে তিন দুগুনি ছয় আরো চার হলে দশ হয় কিন্তু আছে দুই মানে আটটা আছে আরো দুটো লাগবে মানে এখানে দুই করে দাও চার আর ছয় দশ হলো এবার অক্সিজেনটা কত হচ্ছে এখানে দুটো এখানে দুটো ব্যালেন্স হয়ে গেল এটা হয়ে গেল ব্যালেন্স ইকুয়েশন এবারে আণবিক ভরগুলো বার করে দাও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের হয়ে যায় ফিফটি বার করে তোমরা দেখে নিও টু ইন্টু নাইট্রোজেনের হয় চোদ্দ প্লাস ফোর ইন্টু ওয়ান ক্লোরি ক্লোরাইডের ফিফটি এইটা করলে হয় ফিফটি থ্রি অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের জন্য তোমাদের বেরোবে একশো সাত অ্যামোনিয়ার জন্য কত হয়ে যায় সতেরো ইন্টু দুই মানে থার্টি ফোর এটা অ্যামোনিয়ার জন্য অ্যামোনিয়া গ্যাসের জন্য এন হলো কত চোদ্দ আর থ্রি ইন্টু ওয়ান মানে তিনি হচ্ছে চোদ্দ আর তিনে সতেরো ইন্টু দুই থার্টি ফোর ঠিক আছে তাহলে তোমরা লিখবে কি এই রিয়াকশন থেকে একশো সাত গ্রাম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে আমরা চৌত্রিশ গ্রাম অ্যামোনিয়া পাই তাহলে টেন পয়েন্ট সেভেন গ্রাম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হবে থার্টি ফোর ডিভাইডেড বাই একশো সাত ইন্টু টেন পয়েন্ট সেভেন গ্রাম অ্যামোনিয়া এই পয়েন্টটা কাটো দশ করো এটা এটা কাটলো অ্যান্সার হয়ে গেল থ্রি পয়েন্ট ফোর গ্রাম অ্যামোনিয়া আমরা পাবো এটাই হচ্ছে অ্যান্সার আমি অ্যান্সার লিখে দিলাম এইভাবে অ্যান্সার লিখবে না উত্তর বলে একটা লাইন তোমরা লিখে নি ঠিক আছে আজকে আমি এখানেই ভিডিও শেষ করছি আর তিনটে ব্যাথ আমার বাকি রইল কোথাও কোনো অসুবিধা হলে কমেন্টে জিজ্ঞেস করে নেবে ভালোভাবে পড়ো যারা প্রথম ভিডিও দেখছো চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নিও থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং